devices like this or base stations provided they meet the current either the RICNERP guidelines or the IEEE standards. So there, there, there's no reason to be afraid today? I don't know of any valid reason, no. Folks health is not in fare, men the Stråle Committee in IEEE. Har du noe med hvor medlemmene jobber? So we'll start to introduce the people in this room. Uh, my name is C.K. Cho, I'm on the lower left. Uh, Mike Murphy, U.S. Air Force. I'm uh, Frank, U.S. Army. Do you have a fellowship? U.S. Air Force. U.S. Air Force, Brook City Base. Strålekomiteen i IEEE er rett og slett gjennomsyret av bransjeinteresser. Mobilindustri, og ikke minst det amerikanske militære. Ledelsesbordet består av Cho fra mobilgiganten Motorola. Her er Siemens, her er Peterson med bakgrunn fra Bell helikoptere og Alcatel Lucent, og ikke minst det amerikanske luftforsvaret. Jeg har vært for Bell Labs for en nummer av år, 40 år, i fakt. Og en reason jeg var på en kommittee var å gjøre sure at jeg visste hva som var gående på de standardskommittene, og besides doing de engineering evaluasjonene, and I think my employer was concerned about is there something that's going to be coming down the line that may affect the product? And we want to know about it before it happens. Never has anybody told me what position to take on a standard. And I think that's true for almost everybody that was in that room. You know, so it's not, it's not a problem for your integrity? I don't think it is. It may be perceived as one by others, but... Certainly, from all the people I know that I deal with on a day-to-day -day basis on these committees, I certainly trust every one of them. Some people would ask, why should a Motorola man set the limit values no, for we, safety? Oh, it's not safe by, set by me. It's set by the you committee. You contributed to it. We contributed. We as a scientist, we want to make sure everything is done done with uh, the best science. But could it be a problem that so many commercial interests are sitting here in uh, the room? I don't think that some people keep saying that, you know, we as a company, we want to see our customer live long and live happy to use our products. And we, we want don't to want make, to harm anybody. And you want to make money. Oh, of course, this is a commercial, you know, this uh, is not my business. Mm. My business is to make sure our products are safe for our customers. That's my job. Innflytelsen fra organisasjonen IEEE kan følges til ICNIRP og WHO. IEEE og ICNIRP har så å si de samme grensene for hverdagsstråling. Grenser som Norge følger. Kontakten mellom Europa og USA bekreftes av ICNIRPs sterke mann. Jeg har vært langt til deres kommittemeetings før jeg var med WHO, for vi invitet IEEE til å partisipere i det internasjonale EMF-projektet av WHO. They have liaison uh, uh, status with Enigma. That's right, because they're the two big standard-setting organizations. Now, the big difference is Enigma is completely independent of industry. Påvirkningen fra Enigma og fra USA har ikke bit på alle. Østerrike er et av mange land med lavere grense enn WHO. Salzburg fylke har en langt lavere grense. Fylkeslegen begynte selv å forske etter flere bekymringsmeldinger om at folk ble syke av mobilbasestasjoner. Vi har gemensam med spanske kollegen undersøkninger i omfeldet om tverbasestasjonen gemacht, en reanalyse bestående daten, og gesehen at her eksposisjonsvirkningsbeziehungen med forskjellige symptomer og der gemessene strålingsintensitet bestanden har. Insbesondere etwa für Müdigkeit, Kopfschmerzen, aber auch Depressionen. Strålegrensen i Salzburg er flere tusen ganger lavere enn WHO og Iknirps anbefaling. Deres råd fra 1998 er for gammelt og for dårlig håndverk, mener Åbe Feldt. Zu diesem Zeitpunkt, 1998, ja weltweit kein vergleichbares Papier oder keine vergleichbare Empfehlung gegeben hat, Und aus dem heraus ist es eigentlich fast verständlich, dass viele Regierungen sich auf ICNIRP abgestützt haben und auch die WHO das dann empfohlen hat. Därför har Oberfeldt gjort en rekke egne målinger. Han er også bekymret for trådløse nettverk. Die Position ist in der Höhe des Kopfes ungefähr. So. Hm? 
Oberfeldt måler 600 mikrowatt per kvadratmeter i klasserommet. Grensen han anbefaler er bare 1 mikrowatt. Grensen fra WHO og Ektirp, og som Norge følger, er 10 millioner mikrowatt. Man ser ganske deutlig, at man hører en ton, en pfeifton, det er ungefær 1,8 kilohertz. Så de antenne er over der. Quite strong. Much stronger than the base stations. Stråleverstingen er en trådløs fast telefon, mener Oberfeldt. Den sender samme type mikrobølger som en mobiltelefon, og sender på fullt, også når man ikke snakker. Det vært lag i en bereik fra 7,7 milliwatt per kvadratmeter, det er 7.700 mikrowatt per kvadratmeter. Det er en ekstrem høy vært. Wichtig ist, dass, äh, Menschen, dass den Menschen bewusst wird, dass wenn sie ein Mobiltelefon verwenden oder auch einen drahtlosen Anschluss, WLAN oder Wi-Fi oder auch schnurlose Telefone, dass sie sich Mikrowellenstrahlung aussetzen, aber nicht nur selbst, sondern auch ihre Familie, ihre Nachbarn und dass eine chronische Belastung zu einem erhöhten Risiko für bestimmte Erkrankungen führen kann. Das sind neurodegenerative Erkrankungen, denken Sie an Parkinson oder Alzheimer, und das sind auch Erkrankungen wie etwa Hirntumoren und andere Erkrankungen. Das ist ein, ein ernstes Problem, das wir haben. Skoler skal ikke ha trådløse nettverk, er nå den offisielle anbefalingen fra Salzburg fylke. De fleste har i stedet store datarom med kabeltilknytning. Ja, eigentlich eben aus gesundheitlichen Gründen. Ich denke, die Kinder werden oder wir alle werden bestrahlt von überall, ob das Handy sind, äh, Computer, äh, Gameboys, alles was die Kinder haben, muss nicht in der Schule auch noch zusätzlich eine Bestrahlung stattfinden. Norske skoler følger WHO og ICNIRP. Hverken strålevernene eller helsemyndighetene advarer mot trådløse nettverk her. Holset skole i Trondheim er blant mange skoler som har trådløse nettverk. Troller med bærbare PC-er kjøres rundt. Skolen vil være fleksibel. Per dags dato er det ingen dokumentasjon på at det foreligger skadevirkninger i retning av å bruke et trådløst nettverk på den måten som vi gjør det. Vi har ikke hatt noen plager som er meldt inn fra elever i det hele tatt. Og dette er jo slik vi finner det rundt omkring i alle heimer hvor det har vært til stede i lang, lang tid. Arven fra USA, WHO og ICNIRP finnes altså i Trondheim. Østerrike, Sveits, Italia, Russland og Kina har strengere grenser. Hvorfor? Det vi har også basert er verdt av den empfehlingen der ICNIRP, og som jeg er 98, de gelten for kortsettige værmevirkninger. De frage er, hvorfor de WHO ikke så lengst ihre empfehlingen einschränkt, zurücknimmt, og sagt, vi har også kroniske effekter i niedrig dosisbereich, und wir brauchen dringend eine Änderung dieser Werte. Das wäre ein erster Schritt. The recommendations there are very low. Very low. Yes. From Dr. Oberfeld. Yes. What do you think about the recommendations there? Well, frankly, I think he's done a disservice to the population of Salzburg because uh, now they can't use 3G mobile phones and all the benefits that that brings. Uh, it seems to me that uh, they, they don't care about the science. If they only care about his science, then that's their responsibility and no one else can take responsibility for that. How will they characterize what Mr. Oberfeld has done? <laughs> How will they characterize? I think, um, I think he's just done them a disservice, frankly. Erik Dahlgaard mener han ble syk av stråling, blant annet fra masten like ved arbeidsstedet. Masten ligger i voksenåsen i Oslo, 